Assalamu alaikum students I am Sitra Jameel with the new topic from chapter number 6 that is characteristics of enzyme as i told you earlier in the introduction that uh, first of all uh, we must know about the term, some important terminologies uh, which is used uh, while reading the enzyme and then we will discuss about characteristics then mechanism and then specificity and factor affecting etc so this is the second topic of uh, your chapter number 6 that is characteristics of enzyme so agar isko introduce karwana ho to hum kahenge ki 1878 mein ek scientist tha wenham kune usne for the first time ek term use ki thi enzyme इससे पहले इसको बायो कैटलिस्ट ही कहा जाता था ठीक है इसकी फंक्शनिंग डिस्कवर हो चुकी थी लेकिन कोई एक प्रॉपर टर्म इसको नहीं दी गई थी कोई नाम नहीं दिया गया था तो 1878 में इसको एक प्रॉपर नाम मिल गया क्या एंजाइम और एंजाइम का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ग्लोबुलर का मतलब कि एक बड़ा कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन्स पे आप कह सकते हैं बेस करता है और एंजाइम का स्ट्रक्चर बनवाता है और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स निकाल के देखे जाए तो वहाँ पर लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमाइनोस होती हैं ठीक है हमें पता है के अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन तो अगर एंजाइम प्रोटीन से मिलके बना हुआ है तो इट्स मीन के एंजाइम के भी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड जो है वो एक 3D मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना के ठीक है सो एंजाइम जो है वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है थ्री स्ट्रक्चर है उसके पास और ये हमें वेन हम ने दिया था नाम ठीक अब हम आते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की तरफ सो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स जो हमें दिया हुआ है आपके बुक में वो है कंपोजिशन एंड रेट ऑफ रिएक्शंस यानी आपके पास ये बुलेट्स की फॉर्म में दी हुई है पॉइंट्स बने हुए हैं करेक्टरिस्टिक्स के लेकिन यहाँ पे मैं आपको इन पॉइंट्स की एक प्रॉपर हेडिंग्स बना के बताऊंगी ठीक है सो ट्राई योर बेस्ट कि आप इन्हीं हेडिंग्स के साथ ही उसे याद कीजिए और इन्हीं हेडिंग्स को अपने पेपर में या रिटर्न वर्क में जो है वो इस्तेमाल कीजिए सो कम्पोजिशन का मतलब होता है कि उसके डिजायर तरकीबी क्या है यानी वो किस चीज से मिलके बना हुआ है सो so, ये एक्चुअली आपकी बॉडी में पाया जाता है एक बायो मोलिक्यूल है सो so, बायो मोलिक्यूल के आपको पता है कुछ मेजर टाइप्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स वाइटमिन ठीक है लेकिन इन सब में से जिस कैटेगरी में ये फॉल करता है वो है प्रोटीन ठीक अभी पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं और ये प्रोटीन जो है वो एक्चुअली अमाइनो एसिड से मिलके बनती है ठीक है यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं एक प्रोटीन स्ट्रक्चर सामने आता है और उस प्रोटीन स्ट्रक्चर का अगर फंक्शन जो है वो केटेलाइसिस कराना है तो फिर उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को कहेंगे कि ये एंजाइम है क्लियर उसके बाद है रेट ऑफ रिएक्शन यानी जिस भी आपके प्रोसेस के अंदर एंजाइम यूज हो रहा है उस प्रोसेस के रेट पे या उस रिएक्शन के रेट पे क्या असर होगा रेट का मतलब होता है कि आपके किसी भी प्रोसेस की स्पीड क्या है विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक है यानी एक घंटे में कितना प्रोसीड हुआ एक मिनट में कितना प्रोसीड हुआ ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम स्पीड को रिलेट करते हैं तो इसको हम रेट कहते हैं ठीक है सो दैट इज मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर यानी एक तरफ दो रिएक्शन आपने लगाए हुए हैं ठीक है एक ही प्रोसेस है सो so, एक रिएक्शन में आपने एंजाइम यूज नहीं किया और दूसरे रिएक्शन में आपने एंजाइम यूज किया है तो अगर कोई वो रिएक्शन जो है उसका आप कह सकते हैं कि ट्वेंटी फोर आवर टाइम है कि उसने चौबीस घंटे बाद कंप्लीट होना है लेकिन एंजाइम यूज करते हुए वो मिलियन टाइम फास्टर यानी विद इन सेकेंड वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा ये स्पेशलिटी है एंजाइम्स की ठीक है इसीलिए ये यूज किए जाते हैं कैटेलाइसिस के लिए देन हम कहते हैं अगला इसका जो सबसे स्पेशल करेक्टर है दैट इज स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि खास रहना मखसूस रहना सो दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर फॉर वॉट फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन जिस भी रिएक्शन में वो यूज हो रहे हैं वो सिर्फ उसी रिएक्शन में यूज होंगे ठीक है वो कभी भी शराकत बर्दाश्त नहीं करते अपने रिएक्शन के लिए यानी इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन दूसरा प्रोसेस है सो so, एक प्लांट की लाइफ में डे टाइम में ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं 
ऐसा ही है ना लेकिन एंजाइम जो है वो जो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करवाएंगे और जो रेस्पिरेशन के एंजाइम है वो सिर्फ रेस्पिरेशन करवाएंगे ये कभी भी इंटरचेंज नहीं हो सकते ये कभी भी अपने टाइप ऑफ रिएक्शन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते नेक्स्ट जो चीज ये स्पेसिफाई करते हैं दैट इज नेचर ऑफ दियर सब यानी जिस चीज पे इन्होंने एक्ट करना है उस चीज का स्पेसिफिक भी होना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फूड जो है वो इनहेल की है फूड इंजेस्ट की है सॉरी सो so, उस फूड को डाइजेस्ट करना है डाइजेशन के लिए ऑब्वियसली इंजाइम यूज होंगे लेकिन उस फूड में कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है है तो फूड सोर्स ही ना दोनों लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इंजाइम अलग होंगे और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए इंजाइम जो है वो अलग होंगे ठीक है दे आर वेरी स्पेसिफिक इन द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव साइट एक्टिव साइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जिसमें अलग से इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है सो so, ये एक्चुअली एक स्मॉल पोर्शन होता है इंजाइम के पूरे मॉलिक्यूल में ग्लोबलर प्रोटीन है उसमें से सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन कैटेलाइसिस इंजाइम ने करनी तो कैटेलाइसिस ही है ना लेकिन उस कैटेलाइसिस में सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है जो कि ओरिजिनली इन्वॉल्व हो रहा है और उस कैटेलिटिक रीजन को फिर हम कहते हैं एक्टिव साइट क्योंकि वो कैटेलिटिक रीजन जो है वही रिकॉग्नाइज करता है और वही बाइंड करता है सबस्ट्रेट को यानी अगर कोई सबस्ट्रेट आ रहा है जैसे मैंने अभी कहा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों मौजूद हैं आपकी फूड में और दोनों तरह के इंजाइम भी मौजूद हैं आपके अंदर लेकिन आपका इंजाइम अगर पेप्सिन है फॉर एग्जाम्पल तो पेप्सिन ने प्रोटीन को रिकोगनाइज करना है ना तो इस रिकोगशन के लिए पूरा इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा सिर्फ वो एक छोटा सा पोर्शन है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं वो रिकोगनाइज करेगा कि हाँ ये मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन नहीं है सो so, वो प्रोटीन को जैसे रिकोगनाइज कर लेगा उसके बाद बाइंड करवाएगा और फिर वो रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा इसके लिए आप एक डायग्राम देख लीजिए कि ये आपके पास सबस्ट्रेट है और ये आपके पास पूरे का पूरा इंजाइम है लेकिन इसमें से सिर्फ ये पोर्शन जिसको उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ इसको एक्टिव साइट कहते हैं सिर्फ ये कैटेलिटिक रीजन है यही रिकॉग्नाइज करता है और यही सबस्ट्रेट को बाइंड करवा के प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाता है क्लियर नेक्स्ट है हमारे पास इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स अब यहाँ पे बात होगी इंजाइम की प्रोडक्शन की यानी इंजाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में हर तरह के रिएक्शन में हर तरह के प्रोसेस में तकरीबन इंजाइम इन्वॉल्व होते हैं सो so, क्या हम इसको यूं ही प्रोड्यूस होते रहने दें नो no. इसकी प्रोडक्शन बहुत रेगुलेटेड होती है जब जरूरत होती है तब इसकी प्रोडक्शन को इन्हांस कर लिया जाता है और जब जरूरत नहीं होती तब इसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है ठीक है इसकी प्रोडक्शन बहुत रेगुलेटेड होती है हम इसको इन्हांस भी कर सकते हैं यानी अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है और वो बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा है और बहुत ज्यादा उसमें इंजाइम रिक्वायर है तो फिर इंजाइम की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है और जब वो रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है खत्म हो गया अब उस रिएक्शन ने प्रोसीड नहीं होना तो क्या इंजाइम की जरूरत बाकी रही नो no. तो फिर इंजाइम की प्रोडक्शन को डिमिनिश कर दिया जाता है और ये दोनों काम किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड जब जरूरत होगी तो बढ़ा देंगे प्रोडक्शन जब जरूरत होगी तो कम कर देंगे प्रोडक्शन ये हमारी बॉडी के अंदर ही हो रहा होता है ये सारा रेगुलेटेड मैनर में होता है ये अलापाक की कुदरत है और इसके लिए जो मॉलिक्यूल्स काम करते हैं उनको हम इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स कहते हैं अगर इनहिबिटर सामने आएंगे तो इट्स मीन वो डिमिनिश करवा रहे हैं इसकी प्रोडक्शन को और अगर एक्टिवेटर्स सामने आएंगे तो वो इन्हांस करवाएंगे इसकी प्रोडक्शन को जैसे कि उनके नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टिवेटर्स का मतलब है कि वो एक्टिवेट करेंगे किस चीज को प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम को और इनहिबिटर का मतलब होता है इनहिबिट करना मना करना तो ये इसकी प्रोडक्शन को आके एक्चुअली मना कर देते हैं कि मजीद इंजाइम अब हमें नहीं चाहिए नेक्स्ट चीज है को फैक्टर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट और इस पे दो से तीन तरह के सवाल बन जाते हैं और लाजमी इसमें से क्वेश्चन आता है को फैक्टर हम कहते हैं एक्चुअली उसके नाम से ही आपको बात समझ आ रही होगी को का मतलब होता है मिलजुल के और फैक्टर का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी चीज हो सकती है जो कि मिल के काम कर रही है सो so, uh, जो इंजाइम है दैट इज एक्चुअली प्रोटीन पार्ट 
ठीक है ये मैं दो से तीन बार बता चुकी हूँ कि ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और समाइम ऐसा होता है कि ये पूरी ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो अकेली काम नहीं कर पाती उसको एक्टिवेट होने के लिए या उसको बहुत अच्छे से काम करने के लिए किसी नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है एंड दैट नॉन प्रोटीन पार्ट इज एक्चुअली कॉल्ड को ठीक है अब ये को जो है वो दो तरह के होते हैं इसकी आप जरा ये ग्रो चार्ट देख लीजिए ये को दो तरह के हैं ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक को फैक्टर ऑर्गेनिक को फैक्टर में हमारे पास फ्लेवन और हीम की एग्जाम्पल आती है टॉप ऑफ द लिस्ट और इन ऑर्गेनिक को फैक्टर में हमारे पास मेटल आइन आते हैं और ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं जैसे कि जिंक मेटल है मैग्नीशियम है कैल्शियम है ये सारी मेटल्स जो हैं वो हमें हेल्प आउट करती हैं इंजाइम की आप कह सकते हैं एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिक को फैक्टर हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं और उनकी दो कैटेगरीज हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को इंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्चुअली है तो ऑर्गेनिक ही और ये अगर बहुत टाइटली बाउंड होगा इंजाइम के साथ कोई भी ऑर्गेनिक को फैक्टर जो है अगर वो टाइटली बाउंड है इंजाइम के साथ तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप की कैटेगरी में आएगा और अगर कोई ऑर्गेनिक को फैक्टर बहुत लूजली बाउंड होगा इंजाइम के साथ तो वो को इंजाइम की कैटेगरी में आएगा ठीक है और इन को इंजाइम का बेसिक पर्पज होता है एक्चुअली प्रोडक्ट्स को यानी जैसे मैंने अभी मेटाबोलिक पाथवे की बात आपको बताई थी तो एक इंजाइम के प्रोडक्ट को दूसरे इंजाइम का सबस्ट्रेट बनाने के लिए ये उसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं ज्यादातर इनका ये काम होता है और इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं वाइटामिन ठीक है जैसे राइबोफ्लेबिन है फॉलिक एसिड है इन सारों का काम होता है इंजाइम को हेल्प आउट करना बाई लूजली बाउंड टू दैम दैट्स वाई दे आर कॉल्ड को इंजाइम क्लियर उसके बाद है हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवेज मेटाबॉलिक पाथवेज का मतलब ये होता है कि कोई भी एक प्रोसेस है फॉर एग्जांपल वो दो से तीन स्टेजेस में कंप्लीट होगा ठीक है सो उन दो से तीन स्टेजेस में दो से तीन इंजाइम भी इन्वॉल्व होंगे सो इस इंजाइम की वजह से ही ये पाथवे जो है वो प्रोसीड करता है कि अगर फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं होगी तो वो सेकंड स्टेज पे नहीं जा सकता प्रोसेस और जब तक सेकेंड स्टेज प्रोसीड नहीं होगी वो थर्ड स्टेज पर नहीं जा सकता ठीक यानी आपने सब तो दे दिया उसका फाइनल प्रोडक्ट हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक सारे इंजाइम्स जो हैं वो काम ना करें सो मेटाबॉलिक पाथवे में सेवरल इंजाइम्स यूज होते हैं बहुत सारे इंजाइम्स यूज होते हैं जितनी स्टेजेस होंगी तकरीबन उतने ही इंजाइम वहां पे यूज हो रहे होंगे जो कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे दे वर्क टूगेदर ठीक है मेटाबोलिक पाथवे में और फिर क्या होगा कि एक इंजाइम का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे इंजाइम का सबस्ट्रेट बन जाएगा सो वी कैन यूज द टर्म प्रोडक्ट ऑफ वन इंजाइम बिकम्स सबस्ट्रेट फॉर अदर इंजाइम क्लियर और इस तरह से ये एक टीम वर्क करते हुए वो पूरा प्रोसेस जो है वो प्रोसीड कराते हैं इसके लिए आप एक डायग्राम देख लीजिए कि ये आपके पास स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस ये हमारा सबस्ट्रेट है इस सबस्ट्रेट ने आके इस इंजाइम के साथ बाइंड करना है तो ये इंजाइम वन है इस इंजाइम वन ने ये रेक्टेंगल बनानी है ठीक है ये ट्रायंगल शक्ल में इन्हें मिला था तो ये फॉर एग्जांपल इसने रेक्टेंगल बनानी अब ये इसका प्रोडक्ट है इंजाइम वन का और इंजाइम टू का ये क्या है सबस्ट्रेट अब इसने ये जो है ये डी शेप सी शक्ल जो है इसने बनानी है और ये इसका प्रोडक्ट है इंजाइम टू का प्रोडक्ट जो है वो इंजाइम थ्री का सबस्ट्रेट हो जाता है ठीक है और फिर इसका जो है ये फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया दैट एंड प्रोडक्ट कैन आल्सो बी यूज हेयर ठीक है सो ये इंजाइम थ्री का जो प्रोडक्ट है वो इंजाइम वन का सबस्ट्रेट भी हो सकता है इस तरह से ये मेटाबॉलिक पाथवेज बनते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि मेटाबॉलिक पाथवेज के जरिए प्रोसीड होते हैं और उनमें बहुत सारे इंजाइम्स जो हैं वो काम करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज ऑफ इंजाइम्स इस पे भी बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है तो छोटे छोटे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल आते हैं सो so, इंजाइम की अभी तक जो हमने बात की वो इन साइड द ह्यूमन बॉडी है ठीक है हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिनमें के इंजाइम यूज हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे आउटसाइड द बॉडी इंजाइम्स आर एक्सटेंसिवली यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज ठीक है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये बहुत सारे काम कर रहे हैं जैसे कि फूड इंडस्ट्री में ब्रिविंग इंडस्ट्री में 
पेपर इंडस्ट्री में एंड बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स बनाने में इंजाइम यूज होते हैं किस तरह से फूड एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री में हम कहते हैं कि स्टार्च जो है उसको तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स और सिंपल शुगर बनाई जाती है और फिर ये फूड इंडस्ट्री के लिए वाइट ब्रेड्स और बन बनाने में यूटिलाइज होती है देन ब्रेविंग इंडस्ट्री हम उसको कहते हैं जहाँ पे बिवर्जेस बनती हैं मशरूबात बनती हैं ठीक है सो so, इसमें स्टार्च और प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजाइम और फिर फॉर्मेंटेशन कराई जाती है बाय यीस्ट ठीक है जैसे ही यीस्ट उसकी फॉर्मेंटेशन करेगी तो प्रोडक्शन होगी किस चीज की अल्कोहल की जो कि मेन पर्पज है ब्रेविंग इंडस्ट्री का ठीक है और इसमें इंजाइम जो है वो पहला रोल प्ले करते हैं देन उसके बाद हम कहते हैं कि पेपर इंडस्ट्री और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में किस तरह से हेल्प करता है तो पेपर इंडस्ट्री में आपको पता है कि वुड पल्प यूज होती है और उस वुड पल्प में स्टार्च होती है और उस स्टार्च को तोड़ा जाता है उसको तोड़ने का मकसद होता है कि इसकी विस्कोसिटी को लोअर किया जाए ठीक है विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन को तो जो वुड बल्ब यूज हो रही होती है वो बड़ी गाढ़ी होती है ठीक है उसके विस्कोसिटी को कम करने के लिए इंजाइम यूज होते हैं जो कि स्टार्च को आके ब्रेक डाउन करते हैं और फिर हेल्प करते हैं इन मेकिंग पेपर्स क्लियर और आपके बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में कुछ इंजाइम्स यूज होते हैं जैसे कि है प्रोटीएस तो प्रोटीएस का नाम जो है इसके आप टुकड़े अगर कर दें तो पी आर ओ टी ई यहाँ तक जो वर्ड है प्रोट का इट कैन एक्सप्रेस द नेम प्रोटीन ठीक है एज का वर्ड जहाँ पे भी आएगा इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंजाइम लेकिन प्रोट का मतलब है कि हम प्रोटीन वाले इंजाइम की बात कर रहे हैं ऐसा इंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है उसको प्रोटीएज कहते हैं ठीक है अब यहाँ पे डिटर्जेंट्स में जहाँ पे भी प्रोटीएज होगा उसका फंक्शन है कि वो प्रोटीन स्टेन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होगा वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स में ठीक है इसके बाद है एक और इंजाइम अमाइलेज तो जिस तरह से प्रोटीएस का नाम आपने याद रखना है इसी तरह से अमाइलेज का नाम याद रखें कि ये स्टार्च की ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं ठीक है और ये कौन से डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल होंगे डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स में ठीक है क्योंकि डिश वॉशिंग में जो स्टार्च के रेजिड्यूज रह जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए फिर डिटर्जेंट्स में जो है वो अमाइलेज इंजाइम इस्तेमाल होते हैं क्लियर That's all for today. अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज